நீங்கள் லினக்ஸில் எப்படி ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ணலாங்களா அதை பற்றி பார்க்கலாம் லினக்ஸில் ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ணலாம் தான் ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஒரு டிஸ்கில் நமக்கு தேவையான பார்ட்டிஷனை க்ரியேட் பண்ணி ஃபைல் சிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு முழு டிஸ்கேவையும் ஒரு ஃபைல் சிஸ்டமாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டு ஆப்ஷனுமே பார்க்கலாம் நம்ம சர்வரில் என்னென்ன டிவைஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு டிவைஸ்னா டிஸ்க் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு எல்எஸ் கேஎல்கே கமாண்ட் அடிங்க இந்த கமாண்ட் அடிச்சிட்டோம்னா நம்ம டிஸ்க் இன்ஃபர்மேஷனை பார்த்துக்கலாம் இப்போ எஸ்டிஏன்னு ஒரு டிஸ்க் இருக்கு எஸ்டிபின்னு ஒரு டிஸ்க் இருக்கு எஸ்டிசின்னு ஒரு டிஸ்க் இருக்கு இப்போ எஸ்டிஐ டிஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பார்ட்டிசன்ஸ் இருக்குது ஒன்று எஸ்டிஏ ஒன் ஒன்று அடுத்து வந்து எஸ்டிஏ டூன்னு இருக்குது இப்போ எஸ்டிஏ ஒன் பார்ட்டிசனில் பார்த்தீங்கன்னா பூட் ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க எஸ்டிஏ டூ பார்த்தீங்கன்னா எல்விஎம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ரெண்டு பார்ட்டிசன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஒரு பார்ட்டிசன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த பார்ட்டிசனில் ஸ்வாப் ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ எஸ்டிபி அண்ட் எஸ்டிசி பார்த்தீங்கன்னா வெறுமனை டிஸ்காக தான் இருக்குது எந்த விதமான பார்ட்டிசனுமே இல்லை இப்போ நம்ம பார்ட்டிசன் வேணாலும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதோடைய சைஸை பார்த்தீங்கன்னா டூ ஜிபி இப்போ ஸ்லாஷ் எஸ்டிஏ டிஸ்கோடைய சைஸை பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஜிபி பூட்டுக்கு ஒன் ஜிபி சைஸ் இருக்குது அதுமாதிரி ஸ்லாஷ் அதோடைய எல்பிஎம் க்ரியேட் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஜிபி அதில் ஸ்லாஷ் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் ஜிபி ஸ்வாப்புக்கு டூ ஜிபி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதோடைய சைஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வரும் எஸ்ஆர் ஜீரோ வந்து ஒரு சிடி ரோம் உள்ளது அதோடைய சைஸை பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஜிபி இருக்குது ஸோ எல்ல எல்எஸ் பிஎல்கே கமாண்ட் மூலமாக நம்ம வந்து சர்வரில் என்னென்ன டிஸ்க்லாம் இருக்குங்கிற டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாம் இப்போது நம்ம வந்து எப்படி ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ணலாம் வந்தால் எஃப் டிஸ்க் கமாண்ட் மூலமாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் எஃப் டிஸ்க் ஸ்பேஸ் ஸ்லாஷ் டெவ் ஸ்லாஷ் இப்போ என்ன டிஸ்க்கை நம்ம எடுக்க போகிறோம்னா எஸ்டிபி எடுக்க போகிறோம் அதனால் எஸ்டிபி எடுக்கிறீங்க ஏன் ஸ்லாஷ் டெவ் கொடுக்குறோம்னா எல்லா டிவைஸுமே ஸ்லாஷ் டெவ்க்கு அந் கீழே தான் இருக்கும் அதனால தான் இந்த ஃபைல்ஸ் நம்ம ஏதாவது இந்த டிஸ்கில் ஃபைல் சிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ணால் தான் எஃப் டிஸ்க் ஸ்பேஸ் ஸ்லாஷ் டெவ் ஸ்லாஷ் எஸ்டிஏ எஸ்டிபின்னு கொடுக்கணும் அதில் எஸ்டிசியில் நீங்கள் கொடுக்கலாம் தான் எஸ்டிசின்னு கொடுத்தீங்கன்னா எஸ்டிசியில் நீங்கள் பார்ட்டிசன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் எஸ்டிபியில் தான் பார்ட்டிசன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதனால் அதை கொடுத்துருக்கேன் ஸோ என்ட்ரு அடிக்கேன் என்ட்ரு அடித்தோடனே அதோடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்துட்டு இப்போ பி கொடுத்து பாருங்கள் ஏதாவது பார்ட்டிசன் இருந்துச்சுன்னா அதோடைய இன்ஃபர்மேஷன் காட்டும் இப்போதைக்கு இந்த இடத்துல எந்த விதமான பார்ட்டிசனுமே இல்லை இருந்துச்சுன்னா கீழே கிளிஸ்ட் பண்ணி காட்டும் இப்போது இதோடைய சைஸை பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒன் ஃபோர் செவன் எம்பி அதோடைய பைட்ஸு அதோடைய செக்டாரு ஒரு செக்டார் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டுவெல் பைட்டுங்க இது வந்து சில வெண்டாக பொறுத்து மாறுவதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஃபைவ் டுவெல் வந்து இந்த சினாரியோ பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் டுவெல் பைட் இருக்குது ஒரு செக்டாருக்கு இப்போது ஒரு பார்ட்டிசன் எப்படி க்ரியேட் பண்ணாதீங்கன்னா நியூ பார்ட்டிசனுக்கு என்ன ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் என்ன ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பார்ட்டிசன் டைப் கேட்கும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மாஸ்டர் பூட் ரெக்கார்டு வந்து நாலு பார்ட்டிசன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலான்னு மூணு ப்ரைமரி ஒரு எக்ஸ்டாண்டர் பார்ட்டிசனு இப்போது இந்த டிஸ்கில் நம்ம க்ரியேட் பண்ண முடியுது ப்ரைமரி பார்ட்டிசனாக எக்ஸ்டாண்டர் பார்ட்டிசனாக கேட்கு இப்போ டிஃபால்ட்டாக நம்ம என்ட்ரு அடித்தா டிஃபால்ட்டாக ப்ரைமரி பார்ட்டிசனாகவே எடுக்கும் இல்லை நீங்கள் பி கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ப்ரைமரி பார்ட்டிசனாக இருக்கும் இ கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டாண்டர் பார்ட்டிசனாக மாறிடும் டோட்டல் டிஸ்குமே ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ப்ரைமரி பார்ட்டிசனாகவே இருக்கட்டும் ஜஸ்ட் என்ட்ருமெண்ட் அடிக்கிறேன் அதே மாதிரி பார்ட்டிசன் நம்பர் கேட்கு மொத்தம் நாலு பார்ட்டிசன் நம்பர் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போது இது டிஃபால்ட்டாக ஒன் எடுத்துக்கு நம்ம டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கட்டும் இல்லை பார்ட்டிசன் நம்பர் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ என்ட்ரு அடிக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபைல் சிஸ்டத்துக்கும் ஸ்டார்டிங் செக்டாரும் எண்டிங் செக்டாரும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்போது கேட்கும் இப்போது டிஃபால்ட்டாக வந்து டூ ஜீரோ ஃபோர் எயிட்லேருந்து இருக்குது நம்ம வந்து டிஃபால்ட்டே இருக்கட்டும் என்ட்ரு அடிக்கிறேன் இப்போது லாஸ்ட் செக்டார் வந்து கேட்குது லாஸ்ட் செக்டார் வந்து நம்ம ப்ளஸ் செக்டாரும் கொடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா அதை சைஸ் வைஸும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சைஸ் கொடுக்குறேன் சைஸ் ஒன் ஜிபி அதனால் ப்ளஸ் ஒன் ஜிபி இப்போ நீங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்பி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்பி ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து க்ரியேட் ஆகிரும் இல்லை இப்போ ஒன் ஜிபி
அதுக்கப்புறம் எல் அடிங்க டீனா டைப்ஸு எல்லுனா லிஸ்ட் பண்ணும் ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒரு எக்ஸா கோடு உண்டு அந்த எக்ஸா கோடு தான் அதை நம்பர் பேஸ் பண்ணியிருக்கும் இப்போ எல் அடிச்சு எண்ட் அடிச்சிட்டிங்கன்னா இதில் நிறைய இந்த கோடு இருக்கும் ஒவ்வொரு கோடுக்கும் ஒவ்வொரு இது கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் இப்போ இதில் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி டூ யூஸ் பண்ணுவோம் எயிட்டி டூ வந்து லினக்ஸ் ஸ்வாப் பார்ட்டிசன்காண்டி யூஸ் பண்ணக்கூடியது எயிட்டி த்ரீ வந்து லினக்ஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் அதுமாரி எயிட்டி இன்னு ஒன்று உண்டு எயிட்டி இ வந்து லினக்ஸ் எல்விஎம் ஸோ இந்த ஃபார்மேட் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வந்து எல்விஎம் எயிட்டி இன் கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம அந்த டிஸ்கில் வந்து பிவி நம்ம இருக்கும் அதை வந்து நம்ம விஜிஇ ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்விஎம் பார்ட்டிசன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இதில் எல் எயிட்டி த்ரீயாகவே இருக்கட்டும் லினக்ஸ் பார்ட்டிசனே இருக்கிறேன் அதனால் எயிட்டி த்ரீ கொடுத்து என்ட்ரி அடிக்கிறேன் இப்போ நம்ம வைப் சிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது போக நம்மள்ட்ட வந்து ப்ரீ இதில் வந்து ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் வேலை இருக்குது நம்ம ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் வேறு ஏதாவது ஃபைல் சிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ணாதான் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போதைக்கு ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் மட்டும் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் சேவ் கொடுக்குறேன் இப்போ சேவ் ஆகிட்டு நம்ம பார்ட்டிசன் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரீ ரீலோட நம்ம வந்து காலி முடிந்து நம்ம அப்டேட் ஆகிடு சிங்கிங் டிஸ்க் கொடுத்துட்டு இதில் ஒன்று ஒன்று சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து எல்எஸ் பிஎல்கே இப்போ ஸ்லாஸ் எஸ்டிஐ டிஸ்கில் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்குது அந்த ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் நான் ஒரு பார்ட்டிசன் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சிஸ்டமாக ரீபூட் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா பார்ட் ப்ரோப்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்குது இந்த கமாண்டை அடிச்சிட்டோம்னா நம்ம ஃபைல் சிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ணக்கூடியதை வந்து கெர்னலில் அப்போ அந்த பார்ட்டிசன் டேபிள் இன்ஃபர்மேஷனை கெர்னலில் லோட் பண்ணிடுவோம் அதெல்லாம் அப்டேட் பண்ணிடுவோம் அப்டேட்டாக ரீலோடு அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ நம்ம ஸ்லாஷ் பார்ட்டிசன்ஸில் ஏதாவது நீங்கள் ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று ரீபூட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கமாண்ட் முடிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கெர்னலில் அந்த பார்ட்டிசன் டேபிள் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் ஆயிரும் இப்போ எஸ்டிபி அண்ட் எஸ்டிசியில் நீங்கள் எந்த பார்ட்டிசன் க்ரியேட் பண்ணாலும் ரீலோட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது டேரக்டாகவே நீங்கள் வந்து ஃபார்மல் பண்ணி உங்கள் ஃபைல் சிஸ்டமை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எப்படி ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிஸ்க் இருக்குது டிஸ்க் எஸ்டிபின்னு ஒரு பார்ட்டிசன் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அந்த பார்ட்டிசனை வந்து ஃபார்மல் பண்ணணும் இப்போ நம்ம சிஸ்டமில் என்னென்ன ஃபைல் சிஸ்டம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டிஎஃப் ஸ்பேஸ் ஹை ஒன் ஹெச்டி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டைப்பை காட்டும் இப்போ ரூட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்எஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் இருக்குது ஸ்லாஷ் எஸ்டிஏ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்எஃப்எஸ் இது வந்து பூட்டு இப்போ ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு எம்கே எஃப்எஸ் டாட் எக்ஸ்எஃப்எஸ் மேக் ஃபைல் சிஸ்டம் டாட் எக்ஸ்எஃப்எஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஸ்லாஷ் டேவ் எஸ்டிபி ஒன் இதை இப்படியும் கொடுத்துக்கலாம் அல்லது எம்கே எஃப்எஸ் ஐஃபன் டி எக்ஸ்எஃப்எஸ் ஸ்லாஷ் டெவ் எஸ்டிபி ஒன் இது எப்படியும் கொடுத்துக்கலாம் இந்த ஐஃபன் டி வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஃபைல் சிஸ்டம்ங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுது இதை நம்ம டாட் எக்ஸ்எஃப்எஸும் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை ஸ்பேஸ் ஐஃபன் டி ஸ்பேஸ் எக்ஸ்எஃப்எஸும் கொடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ வந்து எக்ஸ்எஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் அதை க்ரியேட் பண்ணுறேன் என்ட்ரி அடிக்கிறேன் இது வந்து ஏற்கனவே எக்ஸினிங் ஃபைல் சிஸ்டம் எஃப்எக்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுது அதனால் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் எஃப் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐஃபன் எஃப் ஸோ நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஃபார்மேட் அடிச்சிட்டோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபைல் சிஸ்டம் க்ரியேட் ஆகிட்டு இப்போ எப்படி மவுண்ட் பண்ண போகிறோம்னா மவுண்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஒட்டி மவுண்ட் பாயிண்ட் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் எம்கே டிஐஆர் மவுண்ட் பாயிண்ட் எங்கே க்ரியேட் பண்ண போகிறோம்னா ஸ்லாஷில் எஸ்டிபி ஒன் அண்டர் ஸ்கோர் எக்ஸ்எஃப்எஸ் இது மவுண்ட் பாயிண்டாக வச்சுருக்கேன் இது மவுண்ட் பண்ணால் தான் இது வந்து டெம்பரரி மவுண்ட் ஒரு பெர்மனன்ட் மவுண்ட் இருக்குது நான் ஃபஸ்ட்டு டெம்பரரி மவுண்ட் பண்ணுறேன் மவுண்ட் ஸ்லாஷ் டேவ் எஸ்டிபி ஒன் அந்த டிவைஸுடைய மேப்போடைய ஃபில் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுங்க எந்த இடத்துல இருக்குன்னா எஸ்டிபி ஒன் அண்டர் ஸ்கோர் எக்ஸ்எஃப்எஸ் இதில் நான் இப்போ மவுண்ட் பண்ணிட்டேன் ஒன் டிஎஃப் இப்போ நான் எக்ஸ்டி கொடுத்து பாருங்கள் நம்ம க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ஃபைல் சிஸ்டம் வந்துட்டு அது எஸ்டிபி ஒன் வந்து எக்ஸ்எஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் டைப்பு அதோடைய சைஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒன் ஜிபி க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் அதனால் தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் எம்பி இருக்குது தேர்ட்டி த்ரீ எம்பி வந்து சூப்பர் பிளாக் வந்து ரிசர்வ் பண்ணியிருக்குது அதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அதோடைய இன்ஃபர்மேஷனு இதோடைய மவுண்ட் பேண்டு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு எஸ்டிபி ஒன்ல வந்து ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து க்ரியேட் பண்ணி மவுண்ட் பண்ணிட்டோம் இன்னொரு
ஸோ நம்ம ஃபார்மேட் பண்ணியாச்சு அந்த டிஸ்கை இப்போ அதோடைய இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இஎக்டி ஃபோர்னால அதோடைய டைப் கொஞ்சம் மாறும் வித்தியாசம் மாறும் இதில் ஐ நோட்ஸ் பாருங்கள் அப்படியே பிளாக் பாருங்கள் அப்புறம் இதில் கொடுத்து பாருங்கள் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வ்டு ஃபார் சூப்பர் பிளாக்குன்னு ஸோ சூப்பர் பிளாக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் தான் இருக்குது இதை மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேரக்டரி கிரியேட் பண்ணுறோம் எம்கேடிஏஆர் ஸ்லாஷ் எஸ்டிசி அண்டர் ஸ்கோர் இஎக்டி ஃபோர் இப்போ மவுண்ட் பண்ண வந்தால் மவுண்ட் ப்ளஸ் டெவ் எஸ்டிசி மவுண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எஸ்டிசி அண்டர் ஸ்கோர் இஎக்டி ஃபோர் ஸோ நம்ம வந்து மவுண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ டிஎஃப் இப்போ நான் ஹெச்டி கொடுத்து பாருங்கள் நம்ம ரெண்டு பார்ட்டிசன் கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பார்ட்டிசன் வந்து ஸ்லாஷ் டெவ் எஸ்டிபி ஒன்று அடுத்து இப்போ புதுசாக ஒரு ஒரு டிவைஸே ஒரு பார்ட்டிஷனாக கிரியேட் பண்ணோம் அந்த டிவைஸோடைய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஜிபின்னு சொன்னோம் அது வந்து எஸ்டி ஃபோர் ஃபார்மேட்டில் நம்ம வந்து மவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார்மேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அதோடைய சைஸ் பாருங்கள் டூ ஜிபி சிக்ஸ்டின் எம்பி வந்து சூப்பர் பிளாக் ரிசர்வ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க அதோடைய மவுண்ட் பண்ணியிருக்கான் ஸோ இப்போ ரெண்டு கேட்டகரியில் நம்ம வந்து ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்க்குள்ள பார்ட்டிசனை கிரியேட் பண்ணி கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் சி ஒரு டிஸ்கே ஒரு பார்ட்டிசனை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைல் சிஸ்டமாக கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு பெர்மனண்ட் ஃபைல் சிஸ்டம் மவுண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா விஐ இடிசி எஃப்எஸ்ட் இந்த இடத்துல நம்ம ஏதாவது ஒரு என்ட்ரியை பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஃபைல் சிஸ்டம் பெர்மனண்ட்டாகவே சிஸ்டம் மூட்டிங் டைமில் வந்து மவுண்ட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம சிஸ்டமை ரீபூட் பண்ணோம்னா இந்த ஃபைல் சிஸ்டத்தை திரும்பி மேனுவலாக மவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பெர்மனண்ட் மவுண்ட் கிடையாது பெர்மனண்ட் மவுண்ட்டுக்கு ஸ்லாஷ் இடிசி எஃப்எஸ் டேப்பில் அந்த என்ட்ரி இருக்கணும் நம்ம இப்போ இதில் என்ட்ரி ஆட் பண்ணுறோம் என்ட்ரி ஆட் பண்ணுறதுக்கு இதுலேயும் ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போது ஸ்லாஷ் டெவ் எஸ்டிசி எஸ்டிபி ஒன் மவுண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிபி ஒன் அண்டர் ஸ்டோர் எக்ஸ்எஃப்எஸ் அதோடைய ஃபைல் சிஸ்டம் டைம் கொடுக்கணும் எக்ஸ்எஃப்எஸ் அதோடைய டிஃபால்ட் நம்ம கொடுத்துக்கோங்க இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம அடுத்தால் பார்க்கலாம் இது வந்து ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து டம்ப் எடுக்கணுமா வேண்டாமான்னு கேட்குது அதுக்கு வந்து ஜீரோ கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து ஃபைல் சிஸ்டம் செக் பண்ணுமா வேண்டாமான்னு கேட்கும் அதுவும் ஜீரோ கொடுத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல இந்த ஜீரோ வந்து என்னென்னா டம்ப் வேணும்னா ஒன்று கொடுக்கணும் அதுமாரி ஃபைல் சிஸ்டம் செக் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா டூ கொடுக்கணும் இப்போ ரூட் ஃபைல் சிஸ்டமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஒன்று கொடுக்கணும் ரூட் ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் வரும் மற்ற ஃபைல் சிஸ்டத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூனு வரும் ஸோ ரூட் ஃபைல் சிஸ்டத்துக்கு மட்டும் இந்த எஃப்எஸ்சிக்கு நம்ம செக் பண்ணணும்னு நினச்சினா அங்கே ஒன்று மென்ஷன் பண்ணுங்கள் மற்ற ஃபைல் சிஸ்டத்துக்கு டூ மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இப்போ நமக்கு இது வந்து டெஸ்டிங் பண்ணுறதுனால ரெண்டுமே வேண்டாம் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் ஸ்லாஷ் டெவ் எஸ்டிசி அது இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம்னா எஸ்டிசி அண்டர் ஸ்கோர் எஸ்டி ஃபோர் இஎக்டி ஃபோர் டைப் அதோடைய ஃபைல் சிஸ்டம் டைப்பை மென்ஷன் பண்ணுங்கள் டிஃபால்ட் அப்புறம் நம்ம டம்ப் வேண்டாம் எஃப்எஸ்சிக்கு செக் பண்ண வேண்டாம் ரிப்போர்ட் டைமில் ஸோ நம்ம கொடுத்து போலன் டபிள்யூ கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் ஆகிட்டு இப்போ கேஷ் கொடுத்து வியூ பண்ணி பாருங்கள் எஃப்எஸ் டேப் ஸோ நமக்குள்ள ரெண்டு ஃபைல் சிஸ்டமும் நம்ம வந்து பெர்மனண்ட்டு கண்டி லோட் பண்ணிட்டோம் அதில் என்ட்ரி ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நான் மேனுவலாக அன்மௌண்ட் பண்ணுறேன் யூ மவுண்ட் நீங்க <laughs> இப்போ மவுண்ட் ஐஃபன் ஏ அப்படின்னு இந்த கமாண்ட் அடிச்சிட்டோம்னா என்னென்ன என்ட்ரிலாம் அந்த இடிசி எஃப்எஸ் டேபில் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து ரீமவுண்ட் பண்ணும் ரீமவுண்ட் பண்ணும் இல்லை மவுண்ட் ஆகாதது மவுண்ட் ஆயிரும் இப்போ டிஎஃப் இப்போ நான் சீ கொடுத்து பாருங்கள் நம்ம ஆட் பண்ண என்ட்ரி வந்து கரெக்டாக தான் இருக்குது அதனால் நம்ம ரெண்டு ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து மவுண்ட் ஆகிடுது இது போக ஃபைல் சிஸ்டத்துக்கு வந்து ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் வேறு இருக்குது மவுண்டிங்கில் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா கேட் இடிசி எஃப்எஸ் டேப் இதில் வந்து டேரெக்டாக ஃபைல் சிஸ்டத்துடைய நேமை தான் கொடுத்தோம் இந்த நேம் பார்த்தீங்கன்னா டிவைஸ் எல்டி எல்ல டிவைஸ் எஸ்டிபி ஒன் இந்த லொக்கேஷனில் ஒரு ஒரு மே ஒரு பிளா ஒரு பிளாக் டிவைஸ் இருக்குது அதை தான் நம்
ஒவ்வொரு டிவைஸ்க்கும் இருக்கும் விஎஸ்கே ஐடி இந்த கமாண்ட் மூலமாக அந்த யூஐடி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டிவைஸ்க்கும் யூஐடி இருக்குன்னு சொன்னோம்னா நம்ம கிரியேட் பண்ண டிவைஸ்க்கு யூஐடி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டி பி ஒன் பி ஒன்னுடைய யூஐ ஐடி இது தான் நம்ம இதை கொடுத்து கூட நம்ம மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் பிஐ ப்ளஸ் டிடிசி எஃப்எஸ் டேப் இப்போ எஸ்டி பி ஒன்னுக்கு தானே அதோடைய யூஐடி சொன்னேன் இப்போ நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணுறேன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு யூயூ ஐடி மட்டும் கொடுத்து பண்ணுறேன் அந்த மேனுவல் இது இருந்தாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது அதனால் நமக்கு அது மற்ற டிவைஸில் சிஸ்டமே வந்து அதை யூஸ் பண்ண அதனால் நம்மளும் அதை யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இப்போ கோலம் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் நான் டிஎஃப்ஐ இப்போ நான் ஹெச்டி கொடுப்பேன் நம்ம அப்ளை சொன்ன மாதிரி இதை மேனுவலாக அன்மௌண்ட் பண்ணுறேன் யூ மவுண்ட் இப்போது நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த டிவைஸ் உடைய யூஐ ஐடியை வந்து இடிசி எஃப்எஸ் டேபில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம டேரெக்டாக தான் அந்த பிளாக் டிவைஸை கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது யூவி ஐடி மூலமாகவும் மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நிறைய ஆர்கனைசேஷனில் வந்து யூவி ஐடி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க மவுண்டிங்கு டேரெக்டாக கால் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ மவுண்ட் ஐட்டம் ஏ கொடுங்க இப்போ டிஎஃப்ஐ இப்போ நான் ஹெச்டி கொடுத்தேன் ஸோ நம்ம உள்ளது மவுண்ட் ஆகிட்டு பார்த்திங்களா எஸ்டிபி ஒன் எஸ்டிபி ஒன்றுக்கு மவுண்ட் ஆகிட்டு ஏன்னா யூவி ஐடி மூலமாக மவுண்ட் ஆகிருக்கு நம்ம இப்போது முதல் ஆப்ஷன் வந்து ஒரு பிளாக் டிவைஸையே நம்ம இடிசியை ஃபஸ்ட் டைமில் கொடுத்து மவுண்ட் பண்ணோம் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் வந்து யூஐடி கொடுத்து மவுண்ட் பண்ணோம் மூணாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது எப்படின்னா ஒரு பார்ட்டிசனுக்கு அந்த ஒரு பிளாக் டிவைஸ்க்கு ஒரு லேபிள் செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் எப்படி லேபிள் செட் பண்ணுறதா இ டு எல்ஏ பிஎல் லேபிள் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் எந்த இதுக்கு லேபிள் நேம் கொடுக்க போகிறீங்களோ அந்த லேபிள் நேம் கொடுக்கும் இப்போ நான் வந்து எஸ்டிசிக்கு கொடுக்குறேன் எஸ்டிசிக்கு எஸ்டிசின்னு கொடுக்குறேன் இதை எஸ்டிசின்னு கேபிட்டலில் கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம லேபிள் செட் பண்ணியாச்சு இ டு எல்ஏ பிஎல் இது பாருங்கள் எஸ்டிசின்னு வந்துட்டா இப்போ இதை தான் நான் இடிசி அப்போ ஸ்டெப்பில் என்ட்ரி கொடுக்குறேன் இதை எப்படி கொடுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்ஏ பிஇஎல் ஈக்குவல் டு எஸ்டிசி இதை வந்து கொட்டேஷன் கொடுத்துக்கலாம் மேலே அப்போ கொட்டேஷன் கொடுக்கலாம் கொடுக்கட்டாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை கொடுத்துட்டு நான் சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ இது டிஎஃப் இப்போ எனக்கு அச்சிட்டு கொடுங்க இதை எஸ்டிசியை வந்து நான் வந்து மேனலாக அன்மௌண்ட் பண்ணுறேன் யூ மோ ஸ்லாஷ் கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம என்ட்ரி கொடுத்தது கரெக்டான்னு செக் பண்ணுவோம் மவுண்ட் ஐஃபன் மவுண்ட் ஸ்பேஸ் ஐ பண்ணியே கொடுக்குறேன் இப்போ திரும்பி செக் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம மே யூ அந்த லேபிள் மூலமாகவும் மவுண்ட் ஆனதும் ஒர்க் ஆகுது ஸ்லாஷ் டெவ் எஸ்டிசி வந்துட்டு மவுண்ட் ஆகிட்டு நம்ம வந்து யூ மவுண்ட் கொடுத்துருந்தோம் அப்புறம் வந்து எஃப்எஸ் டேபில் என்ட்ரி ஆட் ஆகிருந்தோம் இப்போ யூ மவுண்ட் ஐ பண்ணியை கொடுத்தோடனே இது வந்து ஆமாம் நம்ம ஆட் பண்ண மவுண்ட் சிக்ஸும் மவுண்ட் ஆகிட்டு கேட் இடிசி எஃப்எஸ் டேப் எல்லா சிபிஎல்கே இப்போ வந்து இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம்னா எஸ்டிபின்னு ஒரு டிஸ்கில் ஒரு எஸ்டிபி ஒன் ஒரு பார்ட்டிசன் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் அந்த பார்ட்டிசன் வந்து எக்ஸப்ரஸ் ஃபைல் சிஸ்டமாக மா ஃபார்மேட் அடித்து அதை மவுண்ட் பண்ணியிருந்தோம் அதேமாரி எஸ்டிசின்னு ஒரு ஃபுல் டிஸ்கே நம்ம வந்து இஎக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபைல் சிஸ்டமாக க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் அதை வந்து ஸ்லாஷ் எஸ்டிசி அண்ட் ஸ்கொயர் இஎக்ஸ்டியில் வந்து மவுண்ட் பண்ணியிருந்தோம் இதை வந்து இபிசி அப்போ ஸ்டாப்பில் வந்து பெர்மனண்ட் மவுண்ட்டுக்காண்டி ஆட் பண்ணிட்டோம் பெர்மனண்ட் மவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக அந்த பிளாக் டிவைஸே நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா யூயூ ஐடி கொடுத்து பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு லேபிள் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி இந்த லேபிளையும் நம்ம மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து இந்த பிளாக் டிவைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் மாறி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸ்லாஷ் டேவ் மேப்பர் இது வந்து என்னென்னா விஜி வந்து பண்ணியிருக்காங்க அதாவது லாஜிக்கல் வாலி மேனேஜரில் க்ரியேட் பண்ணிக்கனால அதோடைய அதோடைய டிவைஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இதை நீங்கள் பார்க்கலான் இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எல்எஸ் ஐ பண்ணியால் கொடுத்து பாருங்கள் அதோடைய பிளாக் டிவைஸ் இது ரெண்டு டிவைஸ் உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா டிவைஸ் மேப்பரு ஜீரோ இப்போ ஸ்வாப் பார்ட்டிஷனாக ஒன்று இருக்குன்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதோடைய டிவைஸ் மேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இருக்கும் எல்எஸ் ஐ பண்ணி எல் ஸோ டிஎம்னா டிவைஸ் மேப்பர் ஐ பண்ணி ஒன்று இது வந்து எல்விஎம் பார்ட்டிஷனால் அப்படி இருந்திருக்கு இப்போ விஜிஎஸ் கொடுத்து பாருங்கள் சென் டூ ஒய்எஸ் அதனால தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சென் டூ ஒய்எஸ் ஐ பண் இப்போ எல்விஎஸ் கொடுங்க எல்விஎஸ் கொடுத்துட்டா ரூட் ஒரு பார்ட்டிசன் ஸ்லோ ரூட்டு அடுத்து ஸ்வாப்னு ஒன்று இருக்குது அதோடைய ஸ்வாப் இன்ஃபர
இப்போ நம்ம எல்எஸ்கேஎல்கே கமாண்ட் மூலமா பார்த்தோம் பிஎல்கே ஐடி மூலமா ஒரு இதுக்கு எப்படி என்னென்ன யூஐடி இருக்குன்னு பார்த்தோம் இ டூ லேபிள் மூலமா ஒரு டிவைஸ் பிளாக் டிவைஸ்க்கு நம்ம எப்படி லேபிள் செட் பண்ணலாம் பார்த்தோம் அதே மாதிரி இடிசி எஃப்எஸ் டேபிள் உள்ள என்ட்ரி உள்ள டீட்டெயில் பார்த்தோம் 